हेलो फ्रेंड्स मेरा मैं सिवान सौर आज की इस वीडियो में कंपेयर करने वाला हूँ चार ऐसे स्मार्टफोन को जो कि हैं बहुत ही अच्छे अपने रेंज में जो कि है नोकिया 7 प्लस ओप्पो F7 सेवन रेडमी नोट फाइव प्रो और वीवो का V9 इस वीडियो में ओवरऑल मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ और एक विनर में चूज करूंगा इन चारों स्मार्टफोन के जो कि होंगे ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी डिवाइस और आपको साथ ही साथ मैं अपना पर्सनल ओपिनियन भी दूंगा लास्ट में कि आपके लिए आपकी जरूरत के अनुसार आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बना है या फिर आप कौन सा स्मार्टफोन लें तो बस इस वीडियो को पूरे अंत तक देखते रहिएगा विदाउट स्किप के और आप जान पाएगा कि इस कंपैरिजन का विनर कौन है तो चलिए देखते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की तो इसमें जो नोकिया सेवन प्लस है उसका जो थिकनेस है वो सेवन पॉइंट नाइन एम लेकिन अगर कैमरा का जो बम्प है उसे इंक्लूड किया जाता है तो उसका जो थिकनेस होता है नाइन पॉइंट फाइव एम बेल्ट मटेरियल की मैं बात करूँ तो मेटल से बना है पूरा मेटल और साथ ही साथ आपको सीरेमिक का कोटिंग भी पीछे देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा ग्रिप बनाता है और आपको इसमें कॉर्निंग गोडिला ग्लास का वर्जन थ्री का प्रोडक्शन भी देखने को मिल जाता है सो बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा है और डिजाइन भी सही है 18 इंस टू नाइन स्पेक्ट रेशियो का आता है सो काफी प्रीमियम भी लगता है ओपो एफ्शन या 19 इंस टू नाइन स्पेक्ट रेशियो के साथ आते हैं थिकनेस 7.8 पॉइंट mm. इसमें आपको मेटल एंड ग्लास का डिजाइन देखने को मिलता है जो कि ये भी काफी प्रीमियम है और इसमें आपको कॉर्निंग गोडिला ग्लास वर्जन 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है तो बिल्ड मटेरियल और बिल्ड क्वालिटी के मामले में ओप्पो एफ्शन भी काफी अच्छा हो जाता है रेडमी नोट फाइव प्रो की मैं बात करूँ तो इसका थिकनेस एट एम mm का है वेट वन ग्राम का ये मेटल यूनिबेडी डिजाइन के साथ आता है और आपको इसमें भी कॉर्निंग गोडिला ग्लास का वर्जन प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है तो ये भी काफी अच्छा है डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के मामले में बात करते हैं वीवो वी नाइन की तो ये आता है प्लास्टिक बिल्ड जिसके कारण इसका बिल्ड मटेरियल उतना अच्छा नहीं है और बिल्ड क्वालिटी उतना नहीं अच्छा है इन तीनों के रिस्पेक्ट में लेकिन इसका थिकनेस काफी स्लिम है सेवन और काफी लाइट वेट भी है वन ग्राम बिकॉज ये प्लास्टिक से बना है तो ओवरऑल डिजाइन के मामले में सही तो है लेकिन बिल्ड मटेरियल उतना मजबूत नहीं है इसलिए मैं इसे थोड़ा सा नीचे रखूंगा रैंकिंग में और ये जो तीनों नोकिया सेवन प्लस है ओप्पो एफ सेवन और रेडमी नोट फाइव प्रो हैं इन तीनों टॉप करेंगे फर्स्ट रैंकिंग के लिए टाइप करेंगे और सेकंड पोजिशन पे रहेंगे वीवो वी तो इन तीनों स्मार्टफोन को मिलते हैं प्लस फोर पॉइंट और वीवो वी को मिलते हैं प्लस थ्री पॉइंट इन डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी तो चलिए बात करते हैं डिस्प्ले क्वालिटी की तो डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ नोकिया सेन प्लस में मिलता है एटीन इंच टू नाइन स्पेक्ट रेस्यू वाला आईपीएस एलसीडी स्क्रीन और इसमें आपको मिलता है स्क्रीन रोल्यूशन टेन एटीन टू टू वन सिक्स जीरो पिक्सल पिक्सल डेंसिटी मिल जाती है फोर जीरो टू पीपीआई की स्क्रीन टू वर्ड रेस्यू मिलती है सेवेंटी जो कि काफी अच्छा है ओपो की मैं बात करती हूँ तो इसमें मिलता है आपको नाइनटीन इंच टू नाइन स्पेक्ट रेस्यू वाला इनसेल आईपीएस टी डिस्प्ले टी होने के कारण ये थोड़ा सा कमजोर हो जाता है इन तीनों के रिस्पेक्ट में और आपको इसमें नाइनटीन इंच टू नाइन स्पेक्ट रेशियो मिल जाता है इसीलिए आपको स्क्रीन टू इसमें काफी ज्यादा मिलती है जो कि 82.06 परसेंट का Redmi Note 5 Pro की मैं बात करूं तो इसमें आपको मिलता है एटीन इंस टू नाइन स्पेक्स रेशियो वाला आई पी एस एल सी डी स्क्रीन स्क्रीन टू वर्ड रेशियो मिलता है सेवेंटी सेवन पॉइंट फोर थ्री परसेंट का फुल एच डी प्लस वीवो वी नाइन भी फुल एच डी प्लस है आई पी एस एल सी डी कॉर्निंग गोडेला ग्लास भी मिलता है इसमें आपको और स्क्रीन टू वर्ड रेशियो इसका ज्यादा है क्योंकि ये आपको मिलता है नाइनटीन इंस टू नाइन स्पेक्ट रेशियो में तो अगर मैं सिंपल इन जनरल कंपेयर करता हूँ ऑनली डिस्प्ले क्वालिटी तो जिसमें से नोकिया सेवन प्लस रेडमी नोट फाइव प्रो और वीओ वी नाइन आते हैं फुल एच डी प्लस आई पी एस एल सी डी स्क्रीन के साथ इसलिए रहेंगे टॉप पे और ओप्पो एफ सेवन इन तीनों से नीचे क्योंकि ये आते हैं टी एफ टी डिस्प्ले के साथ तो इसीलिए नोकिया सेवन प्लस रेडमी नोट फाइव प्रो और वीओ वी नाइन को मिलता है प्लस फोर पॉइंट और ओप्पो एफ सेवन को मिलता है प्लस थ्री पॉइंट तो चलिए बात करते हैं परफॉर्मेंस की तो परफॉर्मेंस में मिलता है नोकिया सेन प्लस में चिपसेट आपको क्वालकम स्नैपड्रॉन 660 का ओप्पो एस में मिलता है मीडियोटेक हिलियो P60 सिक्सटी रेडमी नोट फाइव प्रो में मिलता है क्वालकम स्नैपड्रॉन 636 और वीओ वी में मिलता है क्वालकम स्नैपड्रॉन 626 इसलिए यहाँ पर जो रॉ परफॉर्मेंस है डे टू डे जनरल में सबसे ज्यादा नोकिया सेन प्लस में मिलता है क्योंकि इसमें मिलता है एट इन टू क्रायो का टू कोर्स जो कि क्लॉक है टू पॉइंट पे इसलिए इसमें आपको काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है ग्राफिक्स की मैं बात करूँ तो आपको इसमें मिलता है एडर्नो का फाइव का ग्राफिक्स और ओप्पो एस में मिलता है आपको मैली का जी सेवन टू एम थ्री का ग्राफिक्स रेडमी नोट फाइव प्रो में मिलता है एडर्नो फाइव जीरो नाइन ग्राफिक्स और वीवो वी नाइन में मिलता है एडर्नो फाइव जीरो सिक्स का ग्राफिक्स ग्राफिक्स में बात करूँ तो एडर्नो फाइव वन टू काफी अच्छा है गेमिंग काफी अच्छा दे देगा उसके बाद सेकंड पोजिशन पे ग्राफिक्स में आएंगे एडर्नो फाइव और फिर आते हैं मैली जी सेवन टू और फिर आते हैं वीवो वी नाइन के एडर्नो फाइव तो यहाँ पे गेमिंग के मामले में ओप्पो एफ से स्लाइटली बेटर हो
तो चलिए बात करते हैं रैम एंड स्टोरेज की तो यहाँ पे मैं आपको पहले बता दूँ कि जो चारों स्मार्टफोन इन चारों का मैं बेस वेरियंट कंपेयर कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पे चारों के बेस वेरियंट में आपको रैम मिलते हैं फोर की या स्टोरेज मिलती है सिक्सटी की लेकिन यहाँ पे ध्यान में रखने वाली ये बात है कि नोकिया सेवन प्लस और रेडमी नोट फाइव प्रो में आपको डेडिकेटेड माइक्रो एस कार्ड का स्लॉट नहीं देखने को मिलता है जबकि ओप्पो एफ और वीवो वी में आपको डेडिकेटेड माइक्रो एस कार्ड का स्लॉट देखने को मिल जाता है तो इसी के लिए स्टोरेज के मामले में ओप्पो एफ और वीवो वी ज़्यादा अच्छा कर जाते हैं नोकिया सेवन प्लस और रेडमी नोट फाइव प्रो से इसलिए फर्स्ट पोजीशन पर रहेंगे ओप्पो एफ और वीवो वी नाइन और सेकंड पोजीशन पर रहेंगे नोकिया सेवन प्लस और रेडमी नोट फाइव प्रो तो चलिए बात करते हैं रियर कैमरा की तो रियर कैमरा में नोकिया सेवन प्लस में मिलता है डुअल कैमरा जिसमें एक जो कैमरा है वो है ट्वेल्व मेगा का वन सेंसर साइज और उसका परचर है एफ और ये आता है काल जैसे इसके लेंस के साथ और जो सेकेंडरी है वो टेलीफोटो लेंस है थर्टीन मेगा पिक्सल का जिसका जो सेंसर साइज है वन माइक्रोन पिक्सल अपर्चर है एफ टू पॉइंट सिक्स और ये भी है काल जैसे ऑप्टिक्स लेंस के साथ आता है और आपको मिलता है डुअल टोन एलईडी फ्लैश ओप्पो एफ में आपको सिंगल कैमरा देखने को मिलता है सिक्सटीन मेगा पिक्सल का जिसका अपर्चर है एफ वन पॉइंट एट रेडमी नोट फाइव प्रो में आपको फिर से डुअल कैमरा देखने को मिल जाता है लेकिन यहाँ पे जो डुअल कैमरा जो है डेफ्थ सेंसिंग के यूज में आता है टेलीफोटो लेंस नहीं मिलता है आपको ट्वेल्व मेगा पिक्सल प्लस फाइव मेगा पिक्सल का डुअल प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है इसमें आपको अपर्चर मिल जाती है टू पॉइंट टू की चलिए बात करते हैं वीवो वी नाइन की तो वीवो वी नाइन में आपको मिलता है डुअल प्राइमरी कैमरा जिसमें आपको मिलता है सिक्सटीन मेगा पिक्सल प्लस फाइव मेगा पिक्सल का डुअल प्राइमरी कैमरा और इसमें भी जो सेटअप है वो है एक नॉर्मल और एक है डेफ सेंसिंग के लिए और इसमें जो अपर्चर मिलता है टू का तो सारे फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद मैं यहाँ रियर कैमरा के मामले टॉप पे रखूंगा नोकिया सेवन प्लस को और F7 और Vivo V9 को मैं टाई रखूंगा क्योंकि जो Vivo V9 में आपको डुअल कैमरा देखने को मिल जाता है इसी कारण आप डेव सेंसिंग पोर्ट्रेट मोड और बुके मोड काफी अच्छा ले सकते हैं ओपो एफ आपको अपर्चर ज्यादा वाइड मिलता है जिसके कारण आप लो लाइट फोटोग्राफी ज्यादा अच्छा कर सकते हैं तो दोनों में अपनी खूबी है इसलिए मैं दोनों को टाई रखता हूँ और लास्ट पोजिशन पे आएंगे रेडमी नोट फाइव प्रो एंड रियर कैमरा तो चलिए बात करते हैं फ्रंट कैमरा की तो फ्रंट कैमरा में मिलता है नोकिया सेवन प्लस में आपको 16 में पिक्सल का फ्रंट कैमरा जिसमें आप परचर मिलता है 2.0 का ओप्पो एफ में मिलता है आपको 25 फाइव मेगा का फ्रंट कैमरा जिसमें आप परचर मिलता है 2.0 का रेडमी नोट फाइव प्रो में आपको फ्रंट मेगा पिक्सल मिलता है ट्वेंटी मेगा पिक्सल का फ्रंट कैमरा जिसमें आप परचर मिलता है टू का वीवो वी में मिलता है ट्वेंटी फोर मेगा का कैमरा और उसमें आपको परचर मिलता है टू का लेकिन यहाँ पे रेडमी नोट फाइव प्रो के पास एज है क्योंकि उसमें आपको मिलता है फ्रंट एल फ्लैश और इसी के कारण लो लाइट फोटोग्राफी आपको थोड़ी अच्छी मिल जाएगी कंपेयर टू नोकिया सेवन प्लस लेकिन मैं यहाँ नोकिया सेवन प्लस और रेडमी नोट फाइव प्रो को दोनों को टाई रखूंगा क्योंकि उसका जो अपर्चर है नोकिया सेवन प्लस का वो ज्यादा वाइड है तो इसी के लिए फ्रंट कैमरा के मामले में यहाँ ओप्पो एफ सेवन आएंगे टॉप पे सेकंड पोजिशन पर रहेंगे वीवो वी नाइन और थर्ड पोजिशन के टाई करेंगे नोकिया सेवन प्लस और रेडमी नोट फाइव प्रो तो चलिए बात करते हैं बैटरी की तो नोकिया सेवन प्लस में आपको मिलता है थर्टी एट हंड्रेड का बैटरी जिसमें आपको क्विक चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है ओप्पो एफ में मिलता है 34 फोर मिली एमपायर का बैटरी जिसमें आपको कोई भी क्विक चार्जिंग का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है रेडमी नोट फाइव प्रो में आपको मिलता है 4000 थाउजेंड एमएच का बैटरी जिसमें आपको क्विक चार्ज 2.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है और वीवो वी में मिलता है 3260 टू एमएच का बैटरी जिसमें आपको फिर से कोई क्विक चार्जिंग का सपोर्ट देखने को नहीं मिल जाता है इसलिए यहाँ पे टॉप पे रखेंगे रेडमी नोट फाइव प्रो को सेकंड पे रहेंगे नोकिया सेवन प्लस थर्ड पे रहेंगे ओप्पो एफ और फोर्थ पे रहेंगे वीवो वी तो चलिए बात करते हैं सेंसर्स की तो यहाँ पे चारों जो स्मार्टफोन है चारों में आपको बेसिक जितने भी सेंसर होते हैं जैसे लाइक लाइट सेंसर प्रॉक्सिमिटी सेंसर एक्सलोमीटर कंपास गैरस मिल जाते हैं लेकिन रेडमी नोट फाइव प्रो में आपको एक्स्ट्रा सेंसर देखने को मिलता है वो आयर ब्लास्टर इसी के लिए मैं यहाँ टॉप पर रखूंगा रेडमी नोट फाइव प्रो को फर्स्ट पोजिशन पे और सेकंड पोजिशन के लिए मैं यहाँ तीनों को टाइप करूंगा नोकिया सेवन प्लस ओप्पो एफ और वीवो वी नाइन को तो चलिए बात करते हैं यू की यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की और आफ्टर सेल सर्विस या फिर फ्यूचर अपडेट्स की तो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको नोकिया सेवन प्लस में मिलता है एंड्रॉइड एट पॉइंट जीरो ऑडियो मैं यहाँ पे बता दू नोकिया सेवन प्लस एंड्रॉइड वन डिवाइस है ओप्पो एफ सेवन मिलता है आपको एंड्रॉइड एट पॉइंट वन ऑडियो उनके कस्टम यू पे कलर ओ पे नोकिया सेवन प्लस एकदम फुल्ली स्टॉक एक्सपीरियंस आपको देगा रेडमी नोट फाइव प्रो में आपको अभी मिल रहा है एंड्रॉइड सेवन पॉइंट वन पॉइंट टू नॉगट एम आई वाई नाइन के ऊपर लेकिन आपको मई में रेडमी नोट फाइव प्रो में आपको ऑडियो का अपडेट देखने को मिल जाएगा वीवो वी नाइन में आपको एंड्रॉइड एट पॉइंट वन ऑडियो मिलता है कस्टम यू आई फन टच ओ एस पे लेकिन यहाँ पे मैं फ्यूचर अपडेट की बात करूँ तो नोकिया सेवन प्लस एंड्रॉइड वन है इसलिए यहाँ पे फ्यूचर अपडेट काफी फास्टर आपको
रिस्पेक्ट में है लेकिन अगर इंडिया में यहाँ छब्बीस हजार है तो अगर थोड़ा सा कम रहता तो काफी अच्छा डिवाइस हो जाता लेकिन स्टिल ये काफी अच्छा डिवाइस है और ओवरऑल पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे आ गया है नोकिया सेवन प्लस में मिला है ओवरऑल थर्टी टू पॉइंट एफ सेवन को भी थर्टी टू पॉइंट रेडमी नोट फाइव प्रो को थर्टी थ्री पॉइंट और वीवो वी नाइन को मिला है ट्वेंटी एट पॉइंट तो इसीलिए यहाँ पे इन चारों स्मार्टफोन में विनर हो जाते हैं रेडमी नोट फाइव प्रो ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी के मामले में लेकिन यहाँ नोकिया सेवन प्लस ओप्पो एफ सेवन का भी अपना एज है जस्ट लाइक अगर आपको रियर कैमरा अच्छा चाहिए नोकिया का ब्रांडिंग चाहिए एंड्रॉइड वन फोन चाहिए स्टॉक एक्सपीरियंस चाहिए तो आप नोकिया सेवन प्लस ले सकते हैं अगर आपको एक बेटर सेल्फी कैमरा चाहिए और अगर आपको चाहिए डेडिकेटेड माइक्रो एस रिकार्ड का स्लॉट तो आप ले सकते हैं ओप्पो F7 और आपको एक मिड रेंज में काफी अच्छा बेटर वैल्यू फॉर मनी वाला डिवाइस चाहिए तो आप ले सकते हैं Redmi Note 5 Pro अगर आपको फ्लैश सेल में ये मिल जाता है तो लेकिन मैं यहाँ पे Vivo V9 को रेकमेंड नहीं करूंगा वो बेकार डिवाइस है आप उसे मत लीजिए आपको लेना है नोकिया सेवन प्लस लीजिए ओप्पो एफ सेवन लीजिए नहीं तो रेडमी फाइव प्रो लीजिए तो आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया अगर पसंद आया तो जरूर से इसे लाइक कर दीजिएगा शेयर जरूर से कर दीजिएगा और मेरे ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा और जो साथ ही साथ उसका नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा और अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो जरूर से कॉमेंट करके मुझसे पूछिएगा मैं आपको जरूर से रिप्लाई दे दूंगा तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही जल्दी मिलते हैं आपसे नए वीडियो में तब तक के लिए अलविदा